はい今日は包丁を研いでいきたいと思います研ぎ石を30分ぐらいこれ水につけておきましたさあ研いでいきますじゃあまずは普通の文化包丁からはいコインをここに1個挟むぐらい寝かせてでこの角度で研いていきますちょうど指で押さえているところが研げますので位置を変えてまた位置を変えて。グレーになったこの水、これを大事なので捨てないようにしながらこれが研いでくれますのでこれを使いますね。そして仕上げの研ぎ石を使います。これで歯が研げましたもう1個文化包丁ちょっと小さめの研ぎましょうはい、これパラグアイでよく売っている南米の包丁ですね。アサドとかで肉を切るのに使います。これは両面研ぎでもいいですね
果物ナイフ。これは魚の皮とか剥ぐ時にも使うのであんまり鋭いと皮が切れちゃうのでしっかりは研ぎませんこんなもんでいいでしょうじゃあ出刃包丁いきますこれは片面でいいですね一つの出刃包丁。これは刃がかなりかけちゃったんですね。骨切って。でこれはまあ、研いでるうちにだんだん良くはなっていくでしょう。本当は業務用のぐわーっと回ってるので、やれば一発で研げるんでしょうけど、一般家庭なので、この研ぎ石で研ぎます。何回か取れるうちにそのうち綺麗になるでしょう。刺身包丁は片面。じゃあ最後に肉切り包丁これは両面研ぎます
刺身包丁は包丁ですけどこれは洋包丁ですので似てますけどこれは両面研ぎです。仕上げます。はい、研ぎましたでこれは洗って乾かして直しておきますだんだん包丁を研いでると真ん中が引っ込んできたりしますのでこれ自体を研いだりもします研いだ包丁は一回手ぬぐいで水気を拭いてで火で少し炙りますそしてもう一度乾いた布で拭いて。保管しておきますはいそれでは研ぎたての包丁の切れ味試してみましょうサクッと切れますね人参も切ってみましょうはい切れ味いいですはいりんごも皮がよく剥けます。回すだけで皮が剥けていきます。はい。いかがでしたか？包丁研ぎは私も苦手でした。下手にやるとかえって切れなくなったりして、義理のお父さんにやり直していただいたこともありました。でもやっているうちにだんだんうまく研げるようになりましたとにかくやってみることそうすればうまく切れる包丁が研げるようになります昭和レシピチャンネルメインチャンネルでは美味しい古今東西のさまざまなレシピを紹介しています概要欄のリンクからチャンネル登録お願いいたしますまたこのサブチャンネルも時々ですが更新していますので登録評価コメントよろしくお願いいたしますコラボできる方も募集中です。お気軽にご連絡ください。ではまたお会いいたしましょう。ノスベモス。チャウチャウ。